Shein, ein Unternehmen, dem die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter wichtig ist. At Shein, we're dedicated to our people as much as we are to our product. Dem die Umwelt wichtig ist und natürlich auch die Diversity. So I love the diversity. Um das zu zeigen, lädt sie in sechs Influencer auf einen bezahlten Trip nach China ein, damit sie ein unvoreingenommenes Bild des Fast Fashion Unternehmens machen können. Doch dieser Plan ist vielleicht etwas in die Hose gegangen. Earlier this month, Shein tried to respond by inviting influencers to a factory for an inside look at their operation, but that only created more backlash. Critics are slamming the company after it flew several social media influencers on a trip to its distribution facility in China. And it's the biggest load of propaganda crap. Propaganda alert. How quickly do we pick up on propaganda? Leute, lasst uns über diesen Influencer Trip reden. Shein bringt ja täglich unfassbar viel Klamotten raus und das zu Dumpingpreisen. There are almost 9000 new online arrivals a day and the prices are super cheap. Jetzt habe ich mir zum ersten Mal die Shein Webseite überhaupt angeschaut und wow Leute, die Sachen sind halt wirklich krass günstig. Kleider für teilweise unter 10 Euro, T-Shirts für 3 Euro oder sogar ein Dirndl für 18 Euro. Also zum Vergleich, normalerweise kostet ein Dirndl mindestens 100 Euro aufwärts. Und damit die Preise so günstig für uns sind, müssen andere höchstwahrscheinlich dafür zahlen. Daher ist es halt kein Wunder, dass Shein oder andere Ultra Fast Fashion Labels in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geraten worden sind. Ich habe übrigens vor einiger Zeit schon ein Video zu Fast Fashion gemacht, deswegen guckt euch das unbedingt an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aber hier nochmal ein paar aktuelle Stats zur Erinnerung. Fast Fashion verursacht mehr CO2 als die Luft- und Schifffahrt zusammen. Und allein Shein verbraucht laut Time Magazine sogar die gleiche Menge an CO2 wie etwa 180 Kohlekraftwerke. The manufacturer's rapid use of virgin polyester and large consumption of oil churns out the same amount of CO2 as approximately 180 coal-fired power plants. Zudem verbraucht die Modeindustrie wirklich krank viel Wasser, 93 Milliarden Kubikmeter, und ein Großteil davon ist durch giftige Chemikalien verunreinigt. 20 Prozent der weltweiten Abwässer stammen aus der Textilfärberei und diese Abwässer gelangen dann oft in die Flüsse und Meere, wo sie dann verheerende Folgen haben können. Aber auch Shein's Verpackungen sind jetzt nicht der Inbegriff von Sustainable Development Goals. Und es ist nicht eine Verpackung, sondern es sind sehr, sehr viele Verpackungen, denn bei Shein zählt vor I'm Eins. Es ist irgendwie ein kranker Trend auf Social Media geworden, ein Haufen Zeug bei Shein zu bestellen und dann daraus Hauls zu machen. I sort of fell into the trend of just bulk buying Shein products. I didn't even need it, but sort of that cheap price tag entices you. Neben den Leuten, die einfach beim Trend mitmachen wollen, sponsert Shein aber auch Influencer, Unmengen an Kleider zu bestellen, um daraus Haul Videos zu machen. And Shein is sponsoring today's video, so thank you so much to them. Denn es geht vor allem um eins, durch die günstigen Preise ein absolut Überfluss an Klamotten zu haben. I love them so much because they're so affordable. They allow me to have so much in my wardrobe. Die Firmenphilosophie scheint vor allem eins zu sein. Mehr ist mehr. Es werden selten einzelne Teile vorgestellt, sondern direkt eine ganze Wagenladung an Klamotten. Eine Marke mit dem Image, das dir ermöglicht wird, für wenig Geld in Kleidung zu schwimmen. Aber es ist halt auch eine Marke mit dem Image, dass viel zu viel Kleidung unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert wird. Weshalb sie ihn jetzt mit Hilfe von bezahlten Influencern ihr Image reinwaschen will. Kurz vorweg, Leute, ja, die Influencer haben Scheiße gebaut, aber das heißt noch lange nicht, dass man Hate da lassen sollte. Bitte, bitte immer schön konstruktiv bleiben. Sechs Influencer wurden vor kurzem von Shein auf einen bezahlten Trip nach China eingeladen, um sich selbst ein Bild vom Unternehmen machen zu können und um zu sehen, wo Kleidung entworfen, hergestellt, verpackt und versendet wird. Den Influencern ging es auf jeden Fall ziemlich gut. Zunächst sind sie mit nichts Geringerem als mit der Business Class nach China geflogen. Sie wurden von Shein dann am Flughafen empfangen, wurden im Fancy vor Seasons Hotel untergebracht, konnten China erkunden, haben Spa, Fancy Dinner und Champagner genießen können.
Ein typischer Trip für einen Investigativjournalisten. And you guys know me, she's an investigative journalist, so I asked her all of our questions. Wirklich, überhaupt nicht beeinflusst und komplett neutral. Und Shein ist smart und hat nicht irgendwelche Influencer rausgesucht, sondern ganz wie es sich fürs Jahr 2023 gehört, natürlich möglichst woke Influencer, die für Diversity und Body Positivity stehen, denn damit rückt sich Shein natürlich automatisch in ein wokes Licht. It is so nice to look around the table and see women that look like me. So I love the diversity. Und apropos Kooperation, kommen wir nun zum heutigen Sponsor des Videos, nämlich SHEIN. Die sind nämlich gar nicht so schlecht, wie man denkt, Leute. Sie haben mich nämlich neulich in eine Fabrik eingeladen und ich muss echt sagen, Nein, kommen wir zum richtigen Sponsor des Videos, nämlich Blinkist. Und Leute, ich finde Blinkist mittlerweile so genial, denn kennt ihr das? Es gibt voll oft Freunde, die einem gewisse Sachbücher empfehlen, die man zwar interessant findet, aber vielleicht nicht genug, um dann direkt das Buch zu kaufen und komplett durchzulesen. Und wenn man aber trotzdem die Anregungen davon mitbekommen will oder einfach neue Perspektiven entdecken will, während man in der Bahn sitzt oder sich morgens fertig macht oder so, dann ist Blinkist einfach perfekt dafür. Denn Blinkist ermöglicht es einem, das Wichtigste aus 5500 Sachbüchern in nur nur 15 Minuten zu verstehen. Ich kann euch echt den Blink die 1% Methode oder auf Englisch Atomic Habits von James Clear empfehlen und es geht darum, wie wir gute Angewohnheiten aufbauen und schlechte Angewohnheiten abbauen. Ich versuche jetzt zum Beispiel seit eineinhalb Wochen oder so statt abends durch TikTok zu scrollen, ja Leute, ich habe jeden Abend gescrollt, bis ich eingeschlafen bin, richtig traurig, mir anzugewöhnen zu lesen. Und hier wird halt mit verschiedenen Strategien erklärt, wie man sowas zu einer Angewohnheit machen kann und das lässt sich wirklich auf alle Lebensbereiche übertragen. Ihr könnt mit Blink ist Connect jetzt auch euren Premium-Zugang mit einer anderen Person teilen. Das heißt, ihr bekommt zwei Premium-Accounts zum Preis von einem. Probiert Blinkist am besten einfach mal aus, nämlich mit meinem Link in der Beschreibung, denn damit bekommt ihr eine kostenlose 7-Tage-Testversion. Und wenn ihr überzeugt seid und ihr mehr davon wollt, bekommt ihr mit dem Link in der Beschreibung zusätzlich noch 25% Rabatt auf Blinkist Premium. Kommen wir aber nun zum spannenden Teil der Influencer-Reise, nämlich dem Besuch in die Shein Innovation Factory. Sorry Leute, kleiner Edit aus dem Schnitt. Ich habe einen kleinen Fehler bei ihrem Tourablauf gemacht. Also zuerst waren sie bei einer der führenden Fabriken von Shein, wo Kleidung hergestellt wird. Today we got to visit one of Shein's leading factories where they produce the clothing. I'm not gonna lie, I really expected it to look like it does in the movies, like really dark and dingy, but I was really surprised to see each piece handled with care. Und am nächsten Tag waren sie dann bei der Innovations Factory. So, okay, weiter Video. Laut der Aussage von einer der Influencer handelt es sich hier um die Fabrik, wo die Samples hergestellt werden. We drove two hours out of the city to the Shein Innovation Factory, where basically they produce the clothing samples to ship off to the warehouses to make. Also nicht um die Fabrik, wo die eigentliche Masse an Klamotten hergestellt wird. Und so, siehe da, war die Influencerin positiv überrascht über die Arbeitsbedingungen in der Vorzeigefabrik. Upon interviewing the workers, a lot of them were really confused and taken back with the child labor questions and the lead in the clothing questions. When I asked them questions like, what does your work week look like? How many hours do you work? What's your commute? Most of them work like eight to six and their commute is like 10 to 15 minutes, just like normal. I expected this facility to be so filled with people just slaving away, but I was actually pleasantly surprised that a lot of these things were robotic. Der heftigste Satz hier ist And honestly, everybody was just working like normal, like chill, sitting down. They weren't even sweating. We were the ones sweating walking through the whole facility. Was halt einfach eine direkte Anspielung auf Sweatshops ist. Kurze Erklärung zu Sweatshops. Ein Sweatshop bzw. Ausbeutungsbetrieb ist eine abwertende eine Bezeichnung für Fabriken, üblicherweise in einem Entwicklungsland, in denen Menschen zu Niedriglöhnen arbeiten. Ein Witz, der echt in dieser Situation leicht daneben ist. Ich kann euch jetzt leider nicht alles zeigen, denn viele der original in posts haben die Influencer aufgrund des ganzen Backlash mittlerweile runtergenommen. Kleiner Reminder auch nochmal an dieser Stelle, keine Hassnachrichten bei den Influencern zu lassen. Shein will natürlich nicht, dass der ganze Trip umsonst war, weshalb man noch natürlich alles auf Sheins Kanal sehen kann. And I feel like that's such a unique perspective to be able to see as not only a creator but a consumer of Shein. Okay, kommen wir nun zu Shein's selbsternannten Investigativjournalistin. Das Video, was wohl am meisten Aufmerksamkeit und Backlash auf sich gezogen hat, ist der Vlog von Danny Carbonari. Soweit ich das aus den Influencer-Videos herausnehmen konnte, haben die Influencer bei ihrem durchgeplanten Trip eine Mitarbeiterin befragen können. Daher nennt sich jetzt auch Danny Investigativjournalistin und sagt, diese Mitarbeiterin sei überrascht über all die Gerüchte, die in den USA über Shein kursieren. I was able to interview a woman that worked in the fabric cutting department. And you guys know me, she's an investigative journalist, so I asked her all of our 
our questions and she answered them honestly and authentically. She was very surprised at all the rumors that have been spread in the US. Danny beendet dann ihren Vlog mit den Sätzen, dass ein Narrativ in den USA vermittelt wird, dass sie dankbar ist, eine unabhängige Denkerin zu sein und dass sie immer die Wahrheit sucht. I think my biggest takeaway from this trip is to be an independent thinker, get the facts and see it with your own two eyes. There's a narrative fed to us in the US and I'm one that always likes to be open-minded and seek the truth, so I'm grateful for that about myself and I hope the same for you guys. Wie gut, dass sie die Wahrheit in einem komplett gesponserten, bezahlten Trip sucht, mit Dingen, die Shein uns aktiv zeigen will. Denn nur weil die Arbeitsbedingungen in der gezeigten Fabrik, in die die Influencer geschickt werden, so aussehen, bedeutet es natürlich nicht, dass die Arbeitsbedingungen in anderen Fabriken genauso sind. Denn natürlich passiert nicht alles in der Innovationsfabrik. Shein lagert ihre Arbeit nämlich auf andere Lieferanten aus. Shein, as an example, operates like an e-commerce platform for smaller Chinese suppliers. Um genau zu sein, ist laut Time Magazine die Innovations Factory, die die Influencer besucht haben, genau eine von 6000 Kleiderfabriken. Did you actually think they were going to take you to the factories with child labor? Did you actually think they were going to take you to the factory where they make 4 cents a garment? Did you actually think they were going to take you to the factories that would make them look bad. Aber wie gut, dass sie in die unabhängige Denkerin, die immer nach der Wahrheit sucht, mit im Gepäck haben. Denn zu den tollen Arbeitsbedingungen lässt sich sagen, es gibt eine Untersuchung der Schweizer Watchdog-Gruppe Public Eye, die 2021 rauskam. Sie haben ein paar der Fabriken, die für Shein liefern, untersucht und ich sag mal so, die Arbeitsbedingungen von den Lieferantenfabriken sehen schon sehr anders aus als die von den Influencer-Stories. Most of them work like 8 to 6 and their commute is like 10 to 15 minutes, just like normal. Die Mitarbeiter, die Public Eye in den Fabriken befragt hat, gaben Arbeitszeiten von 8 bis teilweise 10, 11 Uhr abends an, mit zwei Pausen dazwischen. Denn selbst nach dem Abendessen arbeiten sie weiter. Das heißt, dass sie bis zu 75 Stunden pro Woche arbeiten und nur einen Tag im Monat frei bekommen. Sie arbeiten 11 to 12 hours a day. They usually have one day off per month. Diese Arbeitszeiten sind laut Public Eye sogar ein Verstoß gegen die Arbeitsgesetze in China. Aber hey, Hauptsache die Influencer haben gute Arbeitsbedingungen und wurden fair bezahlt. First thing I want to note is that they take care of their creator and especially as a plus size creator i am about 60 of the time underpaid and they have definitely not underpaid me and taken great care of me denn die shi in mitarbeiter scheinen durchaus unterbezahlt zu sein let's remember that on average shi in workers are paid 3 pence Per garment. Das bringt mich zu einem Report einer aktuellen Undercover-Investigation, die Ende letzten Jahres vom britischen Fernsehsender Channel 4 durchgeführt wurde. Also von actual Investigativjournalisten und kein bezahlter Influencer-Trip. Wo eine unter einem Fake-Namen angefangen hat, in zwei der Fabriken zu arbeiten und heimlich gefilmt hat, was sie da gesehen hat. Da kam raus, dass die Mitarbeiter, die in den Fabriken die Shein beliefern, häufig bis zu 18 Stunden am Tag arbeiten, dass sie um die 2 bis 4 Cent pro Kleidungsstück verdienen und teilweise ihre Haare in der Mittagspause waschen, weil sie so wenig Freizeit haben. Aber spricht natürlich echt für sie in, dass sie ihre Influencer so gut bezahlen. And they have definitely not underpaid me. Aber warum setzt sie in ausgerechnet jetzt so krass auf einen Imagewechsel? Der Influencer-Trip wird von vielen als eine Art Propaganda gedeutet, mit der Shein versucht, sich in ein besseres Licht zu stellen und ihre Wirkung nach außen zu ändern. There is a difference between an influencer trip that includes subtle product placement or even product endorsement, like some of the beauty influencer trips we've seen earlier, and an influencer trip that essentially serves as propaganda for a company, you know, considering their potential or alleged human rights abuses. Es wird aber zusätzlich spekuliert, dass dieser Brandship vor allem damit zusammenhängt, dass Shein dieses Jahr einen Börsengang in die USA plant. Dann würde es natürlich erst recht Sinn machen, dass sie Influencer aus den USA eingeladen haben. Und Leute, diese eh schon günstigen Preise sind trotzdem Preise, mit denen Shein extrem hohe Gewinne erzielt. Genauer gesagt haben sie letztes Jahr 23 
25 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und davon 800 Millionen Dollar Gewinn. Bis 2025 streben sie sogar einen Umsatz von 60 Milliarden Dollar an. Aber wer zahlt den Preis, wenn Shein extrem hohe Gewinne macht und wir trotzdem kaum etwas dafür bezahlen? Während wir freudig unsere Schränke mit den neuesten Trendklamotten stopfen können, damit wir sie nächste Saison wieder wegschmeißen können, sitzt jemand am anderen Ende der Welt und näht dieses Kleidungsstück für ein paar Cent. Und für was? Damit wir beim neuesten TikTok Kleidertrend mitmachen können oder ein XXL Horn mit einer Umzugskiste voll mit Klamotten? Klamotten machen können? Keiner braucht so viele Klamotten, zumal sie durch ihre schlechte Qualität nicht mal lange halten und zusätzlich noch toxische Chemikalien beinhalten können, die uns krank machen. Ein toxischer Trend für Menschenrechte, Umwelt und der eigenen Gesundheit, der hoffentlich ein Ende finden wird.